Сегодня у нас 17 января, через два дня у нас начинается чемпионат Приморского края по спринту. С утра оргкомитет на территории проведения соревнования. Вот я занимаюсь тем, что набиваю трассу, конфигурацию ее, ставлю задачу перед нашими гридеристами, бульдозеристами для того, чтобы они ее нарезали. Отмечаю правые и левые края, после меня они, после меня гридеристы зайдут и уже ее полностью почистят. То есть э, завтра к вечеру обе трассы будут готовы для проведения чемпионата первого этапа. Да, особенность нынешнего чемпионата 2013 года в том, что э, для того, чтобы сократить время ожидания своего заезда, нами в оргкомитетом было принято решение построить две трассы и разделить всех участников на две группы. Это сократит вдвое время ожидания своего заезда. Примерно вот по нашим расчетам своего очередного заезда участник будет ожидать около самое большое окно около 30 минут. В это время он сможет попить кофе, перекусить. Мы ежегодно строим безопасные трассы, минимизируем, так скажем, скорости передвижения по ним. Особенности в том, что они у нас получились почему-то в этом году по полтора километра, поэтому наши участники явно нарулятся вдоволь. Вот. Ну и плюс, повторюсь, две трассы. Я думаю, что в течение дня все участники будут заняты рулежкой обсуждения. Любая трасса – это набор определенных поворотов, односложных. Да? А когда их объединяешь в какой-то элемент, в какую-то цепь, то это получается трасса. Поэтому они ежегодно, естественно, трассы у нас абсолютно разные. Ну, в этом году такая, так скажем, длинная. Есть и скоростные участки, есть и очень медленные. Есть и перекладки справа налево, где нужно будет думать. Прежде чем повернуть в один поворот, нужно будет подумать, а что за ним, за этим поворотом. Поэтому я думаю, что и для штурманов будет работа. В общем-то, да, единственная техника не подходящая, слишком медленно, но я в любом случае в голове представляю скорость и те, с которой можно ехать по этой трассе. В общем-то, да, можно так сказать. На путь одно, так как этот чемпионат организован для автолюбителей, не профессиональных гонщиков, больше думать при управлении автомобилем на этой трассе. Здесь не важна скорость, здесь важно правильно и с максимально четко подобранным, подобранной скоростью пройти поворот. И это покажет на финише результат в виде хорошего времени. Поэтому не обязательно газить, не обязательно руль в сторону заноса. Вот. Нужно думать и аккуратно ехать по ней. Вот тогда будет хороший результат. Ну, удачи!